আশা করি সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরা পাঠ করছিলাম প্রেসক্রিপশন ফর লাইফ আজকে আমাদের চতুর্থ পর্ব হতে যাচ্ছে আজকে আমাদের যে বিষয়টি ছিল গত পর্বে আমরা বলেছিলাম যে ক্রুথ থেকে সতর্ক থাকা উচিত কেন সেই ব্যাপারটি আমরা আজকে দেখব যে কেন আসলে আমাদের ক্রুথ থেকে মানে রাগ থেকে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যাই হোক কথা না বাড়ি আমরা পাঠে মনোযোগ দেই কথায় কথায় যখন তখন রেগে যাওয়া মোটেই উচিত নয় দুঃখ কষ্ট মনে পুষে রাখা উচিত নয় সেই কত বছর আগে দা ভিঞ্চি জানতেন আশাবাদের সুফল মনে আশা থাকলে জীবনের ইতিবাচক দিককে দেখলে মনকে এভাবে উজ্জীবিত করলে কত লাভ তা ভিঞ্চি জানতেন মন মেজাজ খারাপ থাকলে স্বাস্থ্যের যে বড় ক্ষতি হয় তাও তিনি জানতেন যদি মন যদি বিরূপ থাকে রেগে মেগে থাকেন যদি সর্বক্ষণ তাহলে আলসার ভীষণতা ব্যথা বেদনা পরবর্তীতে জীবনের সঙ্গী হতে পারে এরকম সম্পর্কের কথা দা ভিঞ্চি জানতেন শত শত বছর আগে এখন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এসব কথাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তবে একটা কথা বলি মাঝে মধ্যে এক একটু আটটু রাগ তো হতেই পারে সবসময় ঠান্ডা বেড়াল হয়ে বসে থাকাও সম্ভব নয় তাই মাঝে মধ্যে একটু মেজাজ হওয়া দোষের কিছু নয় তবে যে রাগ স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে ধ্বংস ডেকে আনে সেই রাগ আর স্বাভাবিক রাগ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য তো রয়েছেই ওয়াশিংটন ডিস ডিসির একজন মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার ক্যারোল ডি স্টোবাও ব্যাখ্যা দিলেন সাধারণভাবে ক্রোধ যে অস্বাস্থ্যকর তা নয় ক্রোধের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বেশ গবেষণা করেন ডাক্তার ক্যারোল স্টোবাল বলেন মন খারাপ হওয়া বা দু মনে দুঃখ এগুলো স্বাভাবিক আবেগ আর রেগে যাওয়াও তেমন স্বাভাবিক একটি আবেগ তবে রেগে যাওয়া যদি একটি আচরণ হয়ে যায় কারো এবং তা যদি দৈহিকভাবে মনের দিক দিয়ে বা কথনে বলাই সঠিক না হয় তখন এই কেউ পরে সমস্যায় ধরা যাক হাঁটতে হাঁটতে কারো সঙ্গে ধাক্কা লাগলো বা কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল তখন একটু বিরক্তি হওয়াই স্বাভাবিক তবে সে জন্য সে লোকের উপর ভয়ানক রেগে তাকে খুব গালমন্দ করা ঠিক না স্টোবাল আরও বলেন ক্রনিক এবং অতিরিক্ত ক্রোধ একজন লোকের জীবনের অনেক গভীর বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে আমাদের আবেগ পরিবেশের কিছু উপাদান যেমন মনের চাপ গোত্র গোষ্ঠীর বিষয় এরকম অনেক জিনিস মিলেমিশে ক্রনিক ক্রোধ সৃষ্টি হয় কালক্রমে এরকম রাগ ক্রনিক হয়ে যায় রাগ যদি বেরোবার পথ না পায় কখনো কখনো তখন পরিণতি তো ভালো হয় না উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ রক্তনালীর রোগ ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়া কিডনির রোগ প্রস্রাবের সমস্যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব হওয়া হজমের সমস্যা দীর্ঘক্ষণ মাথা ধরা এমনকি ক্যান্সারের মতো সমস্যার সঙ্গে রয়েছে ক্রনিক ক্রুদের এটার সূত্র হচ্ছে ব্রেড আইজ্যাক লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি হেলথ টিপস প্রেসিস্ট্যান্স আনলিমিটেড অক্টোবর ওয়ান টু নিকুলি ওয়ালকার হোয়াই অ্যাঙ্গার ইজ ব্যাড ফর হেলথ জেট মে ওয়ান মে ওয়ান টু মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার আর্নেস্ট এইচ জনসন বলেন আমরা যখন রেগে যাই তখন শরীরের যেসব ব্যবস্থা আমাদের সুস্থ রাখে সেগুলোর ক্ষতি হয় ব্রাদার্স অন দ্য মেন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড হিলিং অ্যাঙ্গার ফর আফ্রিকান আমেরিকান ম্যান অ্যান্ড ওম্যান গ্রন্থটি লিখে খ্যাত ডাক্তার আর্নেস্ট বলেন ক্রোধ অনেক রোগ হওয়ার প্রবণতা বাড়ায় এমনকি পুরুষের প্রোটেস্ট সমস্যা এবং অকাল মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয় স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক কিডনির রোগ বা স্তন ক্যান্সার এসব থেকে এমন অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটে যারা নিজেদের আবেগকে সংযত করতে পারেন না ক্রোধকে মনে পুষে রেখে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যান পরিস্থিতি আরও গুরুতর হলে রাগ সামলানো সম্ভব না হলে এসব লোক কেবল নিজের জন্যই নয় অন্যদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ান কতবার আমরা দেখেছি যে ক্রোধের কারণে বিদ্যালয়ে কর্মক্ষেত্রে এবং নিজেদের ঘরে ঘটে যায় ভয়ানক আক্রমণ ও ধ্বংস আরেকজন গবেষক ডাক্তার জনসন বলেন নিশ্চয়ই ক্রোধে ক্রোধে অনেক নিজেদেরকে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে ধীরে ধীরে বিনাশ করে ফেলেছেন আবার অনেকে ক্রোধের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে মানুষকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হন না ক্রনিক ক্রোধ আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের স্বাস্থ্যের উপরও ধ্বংসলীলা ঘটাতে পারে স্টোবাল বলেন ক্রোধের কারণে পরিবারে স্বজনদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় আর পরিবারে যখন ক্রোধ ও আক্রমণ চলে তখন সন্তানরা তাদের মা বাবাদের দেখে শেখে ক্রোধে তারা তাদের মা বাবাদের দেখে শেখে কিভাবে ক্রোধে উন্মুক্ত হতে হয় উন্মত্ত হতে হয় ডাক্তার জনসন বলেন একজন মেয়ে যখন দেখে তার বাবা মাকে নির্যাতন করে এবং তা দেখে তা দেখে দেখে যখন সে বড় হয় তখন এর ফল কি ভালো হতে পারে জনসন বলেন জাতির ধ্বংসের পথের শুরু ঘর থেকে ঘর থেকে সমস্যা যায় পথে এরপর বিদ্যালয়ে তারপরে কর্মক্ষেত্রে সুসংবাদ হলো আমরা ক্রোধকে জীবন ধ্বংস করতে দিতে পারি না আমাদের ভেতরের আবেগ ক্ষোভ আমরা প্রকাশ করব ধ্বংস করে নয় নতুন সৃষ্টির পথে ইতিবাচক দিকে তবে কিভাবে তা বল বলবো সেটি পরে এবার ক্রোধ নিয়ে আরও কিছু কথা ক্রোধ যদি বোতলবন্দী হয়ে থাকে তাহলে তার হৃৎপিণ্ডের জন্য বড্ড খারাপ কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হলে যে রাগ হয় তা প্রকাশ্যে প্রকাশ না করতে পারলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায় যখন গবেষণা শুরু হয় স্ট্রোক হো
तक गवेषक परीक्षा कर दुहजार सातशो पंचान्न जन कर्मजीवी जर तक हार्ट एटैक है कर्मक्षेत्र सिनियर संगे व सहकर्मी संगे कि द्वंदे जड़िए गलन ता प्रश्न तर ए प्रश्न हल गवेशक मने पुषे रखा रागर संगे हृदरोगे रही है जोरालो सम्पर्क कि भावे ता एके मोकबला कर लें सरसि सामलाले कि ना बोले एड़िए गल द्वंद दूरे सर गल ना कि तर शर शर कि उपसर्ग हलो जमन माथा धरल पेट बैथा हलो घर घर रेगे फेटे पड़ल एरा देखा गल द्वंदर परिस्थिति पुरुषरा मोकला करते पर कम जे भाव तारा सारा दें ता कि भेबे तेम नये अनेकटा सहजा वृत्तर बसे और दुहजार तीन साल पर्त तो हासपाल रेकर्ड देखे जाना गया हज़ार सातशो पंचाश जन मध्य सतचल्लिस जन रही है हार्ट एटैक हृदरोगे मृत्यु गवेषणाटी चले उन्नीसश बिरानब्बे साल थ उन्नीस सौ पचानब्बे साल पर्त जे सब पुरुष किचुना कि मोकला कर हेटे चले गल कि ना बोले एड़िए गल ये हृदरोगे झुंकी हृदरोगे मृत्युर हार द्विगुण हल जरा परिस्थिति के चैलेंज कर सरसि मोकला करल ये तुलना तो बटे जर माथा धरल पेट बैथा कर लो जरा घर भेतर रागे फेटे पड़ल एदरोगे झुंकी तेम बाढ़ल ना गवेशक धारणा राग हलो शरीर जो टेंशन तैरी है ता एर प्रकाश ना हम एर थे रक्तचाप बाढ़े खूब बसि जा क्रमे क्रमे क्षति कर हृदपिंड और रक्तनाल को दुख थ राग होते एरों प्रकाश भलो हेनरि मेटसिलि बोलें द सर हुईच हेज नो बेन्ट इन टीयार्स मे टेक आदार्स अर्गान्स उप लाइन टाइम आरोप पढ़ी खूब चमत्कार एक कथा हेनरि मेटसिलि बोलें द सर हुईच हेज नो बेन्ट इन टीयार्स मे टेक आदार अर्गान्स उप अच्छा द्वंदर परिसिति स्टोक होम गवेशक डर कन्सटान्स लाइन ए वेबार जिन मूल गवेशक तर बक्तव्य मने पुषे रखा रागर संगे हृदरोगे जोरालो सम्पर्क विस्यकर पुरुषरा द्वंदर परिसिति की कर तेम बोझे ना भावे ना जा सहजात प्रवृत्ति जदि धूमपान कर व्यायम ना कर झुंकी तो आो बी ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन जुडी जुडी उ सुलिवान बोलें मानसिक चाप निजे हृदरोगे झुंकी नये तब कि लोक चाप हम जे भाव साड़ा दे जमन धूमपान कर बसि बसि खाए बारे झुंकी कतना चाप आसे जीवने ये मानुष साड़ा दे नान भाव मद्दा कथा हल एके कि सामलाबे से उपाय बेर जरूरी घरे कर्मक्षेत्रे मन आशा थक इतिबाचक चोखे देखें जीवन के तब ही ना भलोभ बाजब एखे सोर्स जो बोली से डर कन्सटैंस लेन वेबार स्टक होलम इूनिवार्सिटी बोटलिंग आप एंगार बेट फर हार्ट विबिस निज़ हेल्थ टोटी फोर नवेम्बर टू थाउजेंड नाइन स्टेवाल एक कथा बी स्टोवाल एक कथा बी बोलें सबाई मने रखा भलो राग करा एम एक अनुभूति जा सब होते तब आक्रमण करा तो नये ए नेहत पचंद बेपार कर्मक्षेत्र विद्यालय रेगे आक्रमण करबें कि ना ता अवश्य व्यक्तिगत पचंद आक्रमणात्मक मनोभव एम एक आचरण जा शिखी इच्छे हम ये ना कर ना करा जाए शिखते परि क्रोध के मोकलार श्रेष्ठ पथ हल प्रथम एर घटते देा प्रतरोध करा और विशेषज्ञा बोलें एके अर्जुन बड़ पथ हल शिक्षा दिए और आदान प्रदान कर स्टोबाल बोलें मानुष क्रोध नहीं समस्या पड़े तक जो निजे मध्य ए बेपारे आदान प्रदान कम है कि हे चल बोझा उचित बोझा उचित निजे भेतर क्य चलते क्य अनुभूति हे क्यों सब दैहिक अनुभूति तो भाषा प्रकाश सम्भव ता ना करते मन खराब कैन हे कैन राग हे ए बेपारे अन् संगे शेयर करा जाए ना तई रागर जो समस्या हे बुझते पर विशेषज्ञ सहाज्य ना भलो जानते शिखते है जे ए कम एक समस्या जाके अवहेला करा चलेना एर अनेक खराब परिणति रही है मन ऊपर आवेगर ऊपर और आत्मार ऊपर जनसनर बक्तव्य एम अनेक जिन रेगे जा जा मोटे गुरुत्वपूर्ण नये मने रखते हैं निजे हृदय शत्रुर जो जे आगुन जालालम ता प्रथम निजे के पुड़िए मारे विशेषज्ञा बोलें राग के मोकलार श्रेष्ठ उपाय हलो चपेर परिसिति पुरु पुरु मत एड़ानो ता जदि सम्भव ना तो चपेर समय माथा ठीक रेखे ए परित्राणर कौशल मेने चला गवेशक अन्न्य मानुषर संगे आचरण और व्यवहार झगड़ाझाटी रेगे जावा दैनन्दिन जीवन ये सब टाना पुरे बड़ो बड़ो असुखे झुंकी बाड़िए दे ए नहीं बे क्ज कर नर्थ कैरोलार डारहमे डिउक इूनिवार्सिटी मेडिकल सेंटर मनोरोग विद्यार अध्यापक डर बेटफोर्ड उलियम एम अनेक लोक आज खुतखुते स्वपर काच पागल उच्च अभिलाष तर बला हे ए टाइप ए लोक एदर हृदरोग हार झुंकी बसी 
জাপান ফিনল্যান্ড ইংল্যান্ড এবং আরও অনেক স্থানে গবেষণায় দেখা গেছে রাগ অনেক দিন মনে পুষে রাখেন যারা এমনকি অনেকে যারা অপরকে মোটেই বিশ্বাস করেন না কারু কাজ পছন্দ হয় না এসব থেকে রাগ ও রাগের প্রবল প্রকাশ এসবের জন্য হৃদরোগের সম্ভাবনাই যে বাড়ে তাই নয় মৃত্যুর আশঙ্কাও বাড়ে তবে দৈনন্দিন জীবনযাপনে এই কাট্টু রাগ হবে বড় অন্যায় অবিচার দেখলে রেগে যাওয়া খুব স্বাভাবিক এরকম রেগে যাওয়া একটি সংকেত সক্রিয় হবার জন্যই ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সঙ্গে যে অন্যায় ব্যবহার করেছিল এর জন্য মহাত্মা গান্ধীর নিশ্চয়ই সামান্য হলেও রাগ হয়েছিল মন্টু গুমারিতে কৃষ্ণকায়দের সঙ্গে যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল তা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে ক্রুদ্ধ করেছিল এজন্য এর এর প্রতিকারের জন্য তারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই রাগ ও খুব অবশ্যই ইতিবাচক কিন্তু ক্রোধ যদি দীর্ঘদিনের হয় কারণে অকারণে ছোটোখাটো ত্রুটি বিচ্যুতিতে মনে পুষে রাখা হলে বা প্রকাশ পেলে ক্ষতি কিছু তো হবেই রাগ মনে পুষে রাখলে আরও বড় ক্ষতি রেডফুড উইলিয়াম বলেছেন আরও কথা বিরূপ মনোভাব ক্রোধ বিষণ্নতা সামাজিক অবলম্বন কমে আসা আলগা হয়ে আসা সমাজবন্ধন একাকিত্ব এসব বনসামাজিক বিষয়ে স্বাস্থ্যের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এর পরিমাপ করা কঠিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ভৈরী মনোভাব যার বেশি এরদের মধ্যে বিষণ্নতাও বেশি সমাজের অবলম্বনও কম বিষণ্নতা ও একাকিত্ব হলে মৃত্যুর আশঙ্কাও বেড়ে যায় এখানে সোর্স হিসাবে অ্যাঙ্গার কিলস হেলথ রিপোর্ট ডক্টর রেডফোর্ড উইলিয়ামস টাইমস বুক র্যান্ডম হাউস টু আচ্ছা আরেকটা এটা পড়া যায় হ্যাঁ আমরা এটাও পড়ে ফেলি বদ্ধ বাতাসকে এড়াতে বলছেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সবসময় ঘরে বসে থাকা কি ভালো গুমসু বাতাস শরীরের জন্য অবশ্য ভালো নয় আমি অনেক উচ্চবিত্তদের বাড়িতে দেখেছি এদের ঘরে জানালা বলে তেমন কিছু নাই দিনের আলো রাতের জোসনা তাদের দেখা হয় না শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে তাদের দৈনন্দিন বসবাস পুরো কার্পেটে ঘর ঢাকা হলেও সেই কার্পেটে লুকিয়ে থাকে অনেক ধুলা ময়লা ছত্রাক ছোট্ট কীট তেলা পোকার লাদি ইত্যাদি এছাড়া কারো যদি ধূমপানের বদব্যাস থাকে তাহলে এর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে বাতাস থাকতে পারে অ্যাসবেস্টস সিসার গুরু এমনকি কার্বন মনোক্সাইড এদের তালিকা আরও বড় হতে পারে ঘরের বদ্ধ বাতাসে বসবাস করলে স্বাস্থ্য এমন হুমকির মুখোমুখি হতে পারে যে এর সঙ্গে তুলনা করা যায় প্রচণ্ড যান প্রচণ্ড যানজটের মধ্যে যন্ত্রচালিত যানের কালো ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাকে ড্যানিশ প্রবাদ বলি ফ্রেশ এয়ার ই ইম পোবার্সিস ইম্পু বার্সিস আমি বানানটি করে দিচ্ছি ই আই এম পি ও ভি ই আর আই এস এইচ ই এস ইম পোভারি শেষ হ্যাঁ ইম্পু ভারি শেষ আমি যাই হোক আমি ইংরেজিতে তত ভালো না ওকে লাইনটি আমি আবার পড়ি ফ্রেশ এয়ার ইম্পু ভেরি শেষ দ্য ডক্টর বিশুদ্ধ টাটকা বাতাস আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর মানে হলো সুবাতাস এই বাতাস থাকবে ঋণাত্মক আয়নিত কোনায় পরিপূর্ণ এই কোনাগুলো আসে সমুদ্র আর অরণ্যকে ছুঁয়ে যাওয়া বাতাস থেকে দিনে তিনবার করা চাই শ্বাসচর্চার ব্যায়াম দিনে তিনবার করা সর্বোত্তম করতে হবে খুব ভোরে প্রাতরাশের আগে বুক প্যাট ভরে গভীর শ্বাস নিতে হবে শ্বাসটা ধরে রাখা এরপর শ্বাসটা বের করে দিতে হবে আবার ধরে রাখতে হবে এভাবে বারবার করতে হবে অন্তত বিশবার এতে রক্ত সংবহনে গতি আসবে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যাবে জানালা খুলে দিলে হয় ঘুমবর সময় তাজা বাতাস শ্বাসের সঙ্গে নেওয়া যাবে তবে নিশি কুটুম্বের জন্য তা করা বিপজ্জনক হতে পারে ধূমপান অবশ্য নয় কেউ ধূমপান যাতে না করে তাও দেখতে হবে ঘর কোনো যারা তাদের জন্য কবি কাজী নজরুলের ভাষায় বলি থাকব না কো বদ্ধ করে দেখবো এবার জগৎটাকে কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে গড় থেকে বেরিয়ে দুই পা ফেলে চক্ষু মেলে দেখেন প্রিয় বাংলাদেশকে একটি ঘাসের শিশের উপর একটি শিশির বিন্দু দেখলে শরীর মন দুটুই হবে উজ্জীবিত বদ্ধ বাতাস ঘুমটু হাওয়া এড়াতে তো বলা হলো তাজা বাতাসের জন্য আমাদের চেষ্টাও চলবে তবে তাজা টাটকা বাতাস পাওয়া তো অত সহজ নয় আমাদের এই নাগরিক জীবনে তাজা বাতাস মানে অক্সিজেনে ভরপুর বাতাস ধুলা ময়লা ধোঁয়াশা থেকে মুক্ত বাতাস আমরা একে বলছি সুবাতাস তাহলে তো বলতে হবে দাও ফিরিয়ে হে অরণ্য ল ওয়ে নগর নগরে কোথায় সুবাতাস কোথায় কাক চক্ষু জল পুকুর আর ঝিরঝিরে হাওয়া যন্ত্রচালিত যানের ধোঁয়া তো বন্ধ করলে কিছুটা টাটকা বাতাস পাবো তাই তো মাঝে মধ্যে ফিরে যেতে হবে গ্রামে তাজা বাতাস তাজা বাতাসের টানে যেতে হবে নদী তীরে সমুদ্রবেলা ভূমিতে সুবাতাস টাটকা বাতাস নিয়মিত ফুসফুসে টেনে নিলে আমাদের শরীরের কুশল যেমন হবে তেমনি শীতের দিনগুলোতে অসুখও হবে কম যা করা যায় তা হলো সকালে ও সন্ধ্যায় কিছুটা সময় খোলা জানালার সামনে কাটানো নয়তো ঘরের পেছনে বাগান যদি থাকে এবং তখন নিতে হবে দশবার বুক ভরে বাতাস কথাটি গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে মানতে হবে খালি করে নিতে হবে ফুসফুস যতটুকু সম্ভব 
এরপর ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হবে ভরে নিতে হবে ফুসফুস ইচ্ছে করেই এটুকু বর্ণনা করে বলি যা বলছি আগে তা করার সময় ভুক চিতিয়ে নিতে হবে সামনের দিকে পেছন দিকে বাহু দুটো ঠেলে দিতে হবে যতটুকু সম্ভব বুক ভরে শ্বাস নিতে হবে এভাবে চলবে যতক্ষণ না মনে হবে ফুসফুস বাতাসে পরিপূর্ণ আর নেয়া যাবে না এরপর সে বাতাসকে বুকের মধ্যে ধরে রাখতে হবে কমপক্ষে দশ হাজার এক লক্ষ এক লক্ষ দুই হাজার তিরিশ সেকেন্ড নয়তো আরও বেশি সময় এরকম করতে করতে এক সময় এক মিনিট পর্যন্ত বাতাসকে বুকে ধরে রাখা সম্ভব হয় এই সময় ফুসফুসে রক ফুসফুসে সঞ্চালিত রক্তে ভেসে বেড়াবে জীবন রক্ষাকারী নতুন অক্সিজেন অণু সে সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড সহ অন্যান্য দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায় বাইরে এরপর হঠাৎ শ্বাসত্যাগ সব অবাঞ্ছিত পদার্থ বেরিয়ে এলো শরীর থেকে শ্বাসত্যাগের পর আবার বুকে বাতাস ধরে রাখতে হবে আগের মতোই কয়েক সেকেন্ড এভাবে চলবে কিছু সময়ের জন্য হঠাৎ করে এই বাড়তি অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড খুব কমে যাওয়ায় রক্তে এমনকি মগজের কোষেও তখন মাথা জিমজিম করতে পারে তবে তা দোষের কিছু নয় কিছু চর্চার পর দিনে অন্তত দুবার দশটি গভীর শ্বাস প্রশ্বাস চালানো সম্ভব ইচ্ছে হলে এ সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং তা সম্ভব তবে দশটি গভীর শ্বাস প্রশ্বাস তো রাখতেই হবে মূল কথা হলো এই কর্মসূচি প্রতিদিনই ধরে রাখতে হবে কেবল যে শরীর মনেই ভালো হবে তাই নয় বুকের পেশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসের পেশিও হবে সবল এতেই স্বাস্থ্য হবে আরও ভালো তবে ঘরের ভেতরে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ যাতে সুস্থ হয়ে স্বস্তিতে থাকা যায় সে চেষ্টা করতেই হবে আমাদের কপাল ভালো অনেকেরই ঘর খোলামেলা শীতাতপ যন্ত্র ব্যবহারের মতো অর্থ নেই তাই বন্ধ ঘরের বাতাসের গুণ নিয়ে ভাবতে হয় কম অন্দরে বাতাসের কত কিছু থাকে কার্বন মনোক্সাইড সিগারেটের ধোঁয়া ছত্রাক কীটপতঙ্গ আসবাবের রং ও বার্নিশ রেডন এমন অনেক কিছু ঘরের ভেতরে অনেক সময় থাকতে হয় বলে বাতাসের গুণমান নিয়ে ভাবতে হয় ভাবা উচিত কিছু কিছু জিনিস খেয়াল রাখতেই হবে অস্বাভাবিক গন্ধ ব্যবসা বা বন্ধ বাতাস মুক্ত বায়ু চলাচল নেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র থাকলে তা নোংরা বা ত্রুটিপূর্ণ অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা তাপ ঘন ঘিঞ্জিঘর ধুল ছত্রাকের উপস্থিতি খুব বেশি আর্দ্রতা থাকলে ত্রুটিপূ ত্রুটিপূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রক থাকলে বায়ু চলাচল কম হলে পশুর লোম থাকলে জৈব দূষক থাকে বেশি যেমন ছত্রাক পশুর লোম তেলাপোকা ধুলকিট ইত্যাদি ঘর তৈরি বা পুনর্নির্মাণ কালে থাকতে পারে অ্যাসবেস্টাস দস্তাফ ফার্মা লোডিহাইট জ্বালানি পদার্থ ও কার্বন মনোক্সাইড ঘরে রং আসবাবের রং থেকে আসতে পারে খাবার টেবিল থেকে উঠে কিছুক্ষণ ধারিয়ে থাকা উচিত একটু হাঁটলে হয় পায়চারি করলে হয় দ্য ভিঞ্চির এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে পদার্থবিদ্যার নিরিখে এর একটা ব্যাখ্যা দেয়া যায় অভিকর্ষের কথা যদি বলি অভিকর্ষের ফলে খাদ্য যেখানে থাকার কথা সেখানেই থাকে থাকে পাকস্থলিতে সেখান থেকে অম্লরস বা খাদ্যকণা খাদ্যনালী বেয়ে উপরে উঠে আসে না এই ঋজু ভঙ্গির জন্যও বটে তাই অম্লরসের প্রতিপ্রবাহ বা অ্যাসিড রিফ্লাক্সের মতো সমস্যা হয় না বুক জ্বালা হয় না এও কি কম কি এও কম কি খাওয়ার পর দাঁড়ান এবং একটু হাঁটুন এও বিজ্ঞানীরা বলেন খাওয়ার পর বসে বা শুয়ে থাকলে পেটে মেদ হয় দাঁড়ালে হাঁটলে যে শরীর শ্রীম হয় এ তো জানার কথা আরও একটি কথা প্রতিবার প্রতিবেলা আহারের পর অন্তত দশ মিনিট হাঁটলে যে রক্ত শর্করামান সুস্থিত থাকে এও বলেছেন বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য প্রতিবেলার আহারের পর কিছুক্ষণ হাঁটা খুবই হিতিকর এতে রক্তের গ্লুকোজ মানে স্থিতি থাকে ওষুধের প্রয়োজনও কমে আসে এটি প্রমাণিত সত্য দা ভিঞ্চি বলেছেন আহারের পর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কেবল সে কথা কেন আমরা বসে থাকি খুব বেশি সময় দাঁড়ানো চলাচল খুবই কম করি বলেছেন বিজ্ঞানীরা এত বেশি বসে থাকার জন্য আমাদের বেশি হচ্ছে স্থূলতা ডায়াবেটিস হৃদরোগ বেশি বসে থাকা যে স্বাস্থ্যের জন্য কত বড় ঝুঁকি তা অনেকেই বুঝেন না খাওয়ার পর হাঁটা চলা করলে গ্লুকোজ রক্তের গ্লুকোজ ব্যবহার হয় বেশি আমি দুঃখিত খাওয়ার পর হাঁটা চলা করলে রক্তের গ্লুকোজ ব্যবহার হয় পেশি গ্লুকোজকে ব্যবহার করে রক্তে গ্লুকোজ মান হয় সুমিত আমাদের শরীরের চর্বিকে ভেঙে ছোট ছোট কড়াই পরিণত করার জন্য রয়েছে অ্যানজাম লাইপেস বসে থাকলে এই অ্যানজাম হয়ে পড়ে নিশ্চল এর সঞ্চালন হয় রুদ্ধ হাঁটা চলা করলে অ্যানজাম লাইপেস হয় চলমান পেশি শুষে নেয় চর্বিকণা দহন হয় চর্বি এখানে যদি আমরা তথ্যসূত্র বলি তাহলে একটি হচ্ছে ইনডোর হেলথ হ্যাজার্ডস এভরি হোম ওনার শুড নো অ্যাবাউট এটি হচ্ছে পাবলিশ হয়েছিল দু সালে আর এটি সূত্র হচ্ছে স্ট্যান্ড আপ ফর হেলথ সায়েন্স ডেইলি জুন টু কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার মার্ক হ্যামিলটন বলেন আমরা খুব বেশি বসে থাকি এজন্যই রক্তের চর্বি ভেঙে দহন হবার সুযোগ পায় না চর্বি জমে রক্তে এক সময় রুদ্ধ করে দমনীপথ পরিণতিতে এমন 
পরিণতিতে একসময় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের মতো সমস্যা হয় তাই কেবল আহারের পর যে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা চলা তাই নয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটা ও পায়চারি করা কাছে পাশে ফোনে কথা বলার সময় উঠে দাঁড়িয়ে রিসিভার কানে নিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা টিভিও দেখুন দাঁড়িয়ে হেঁটে শুয়ে কেন দাঁড়ালে হাঁটলে কোমরও চিকন হয় দেখা গেছে না বসে কেবল ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকলে বাড়তি ষাট ক্যালোরি পুরানো যায় বারে হৃদ হৃদ হিতকর কোলেস্টরল এইচডিএল বলেন মহামতি এরিস্টল ইট ইজ ওয়েল টু বি আপ বিফোর ডে ব্রেক ফর সাচ হ্যাবিটস টু হেলথ ওয়েলথ অ্যান্ড উইজডম লাইনটি আমি আবার পড়ি এরিস্টল কি বলেছে ইট ইজ ওয়েল টু বি আপ বিফোর ডে ব্রেক ফর সাচ হ্যাবিটস টু হেলথ ওয়েলথ অ্যান্ড উইজডম দ্য ভিঞ্চি প্রতিবেলা খাবারের পর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন যাতে খাবার হজম হয় অম্লরোজ যাতে বুক বেয়ে উপরে না উঠে আসে যাতে বুক জ্বালা না হয় তবে এখন এই দাঁড়ানোর হাঁটার অনেক স্বাস্থ্যকর দিক জানা গেছে তাই বসে না থেকে দাঁড়ান হাঁটুন পায়চারি করে অনেক লাভ জানা যায় অনেক কিছু স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় আরেকটি কথা অম্লের প্রতিপ্রবাহ বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স এবং ব্যাপারটা স্বভাবত প্রথম আন্দাজ করতে পেরেছিলেন দা ভিঞ্চি তিনি বুঝেছিলেন পরিপাক কর্ম কীভাবে হয় শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে লিওনার্দো যেমন নিখুঁত সব শরীর স্থান এঁকেছেন তেমনি অধ্যয়ন করেছেন মানুষের শরীরের গঠন ও দেহযন্ত্রের কাজকর্ম এখন বুক জ্বালা প্রতিরোধে আহারের পরই শুয়ে বসে না থেকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বা হাঁটার পরামর্শ দেন একালের ডাক্তাররাও আচ্ছা আমরা আপাতত আর পাঠ করব না আমরা পরবর্তীতে দেখব যে লিওনার্দো বলেছেন রাতে শরীর ভালো করে ঢেকে শোয়া উচিত কিন্তু কেন সে কারণটিও আমরা দেখব এবং আরেকটি জিনিস বলেছেন পাকস্থলীকে উপরের দিকে এবং মাথাকে নিচের দিকে রেখে শুতে যাওয়া ভুল বলেছেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই কথাগুলো তিনি কেন বলেছেন এটি আমরা আগামী পর্বে বলবো যাই হোক আমরা পর্বগুলো ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড করে পাঠ করছি এ কারণে আমি চাচ্ছি আমার চ্যানেলটাতে যতটা সম্ভব বেশি সংখ্যক ভিডিও আসুক যার কারণটা হচ্ছে আমার আসলে চ্যানেলটা আমি দেখতে চাচ্ছি যে আসলে আমার মনিটাইজেশন হতে কীরকম সময়টা লাগে এখনও যেহেতু আমি মনিটাইজেশনের কাছে যাই নাই এখনও আমার এক হাজার সাবস্ক্রাইবের প্রয়োজন যাই হোক ওয়াচ টাইমের মতো আমার পনেরোশো ঘন্টার মতো ওয়াচ টাইম আছে এখন দেখি বাকিটা কিভাবে হয় যদি আপনারা একটু সহায়তা করেন তাহলে এই ব্যাপারটি আমার খুব দ্রুতই ঘটে যাবে বলে আমার বিশ্বাস সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবার জন্য ভালোবাসা ও শুভকামনা জানিয়ে আমি আজকের পর্বটি এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি সবাই ভালো থাকবেন